Ahmed hat nicht nur coole Mucke dabei, der hat auch seine Mutter mitgebracht. Kräftigen Applaus! Sie hat die Familie unterstützt in, in den ganzen ähm, Jahren, wirklich Jahren, die sie mit der Asylpolitik rumkämpfen mussten und ist auch in dem Film, der über die Familie, mit der Familie gedreht wurde, Trap by Law, zu sehen. Und wir freuen uns ganz, ganz besonders, dass sie heute hier ist. Leute, klatscht richtig heftig. Fahira Tritzreli. Ich bedanke mich herzlich. Ich bin seit 1880 in Deutschland. Ich habe auch für Deutsche und Deutschland gewinnt. Ich war mal 64 in Deutschland als, als Gast in Mainz. So habe ich lieb gehabt, die Deutsche und die auch nicht. Ich dachte, irgendwann ich komme in Deutschland. Damals ich war ich jung und dürfte ich nicht. Dann als Gastarbeiter habe ich versucht, wieder nicht. Dann später, 88, bin ich gekommen mit meinen Kindern und mit meinem Mann. So jahrelang, ich helfe noch weiter alle Leute, unsere Roma. Ich werde auch weiterhelfen, aber besonders meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig und meine Kinder. Ich muss die bis meines Lebensende muss ich schützen. Aber ein bisschen bin ich sauer auf die Politik warum die Leute schicken nach 20, 30 Jahren zurück. Eigentlich, das tut mir sehr, sehr weh. Eine Frage, Frau Clinton hat gefragt, unsere Präsidenten, warum gibst du keinen Aufenthalt für deine Asylbewerber und schickst du raus? Wenn jemand steigt ein in Flugzeug nach Amerika, wenn geht von Flugzeug raus, der hat schon einen amerikanischen Pass. Wir hier kämpfen seit 30 Jahren um eine unbefristete Leibrecht oder um etwas Besseres. Warum weiß ich nicht. Ich liebe Deutsche, ich liebe Deutschland. Ich will weiter so bleiben, ganz freundlich, aber ich kämpfe weiter für unsere Länder. Die sollen alle hier bleiben, alle zur Schule gehen, alle Arbeit finden. Ich weiß ich nicht, warum Deutsche sagt, Ausländer hat unsere Arbeit genommen, unsere, unsere Häuser genommen. Das ist nicht wahr. Weil mein Mann, wenn hat gesucht, die haben drei Deutsche geschickt, eine Italienerin, eine Türke. Mein Mann konnte nicht in Trank kommen. Das ist Unrecht, ich meine. Wenn jemand sucht Arbeit, dann, wenn wir gehen Ausländer, ja, müssen sie Arbeit finden, Frau Prisreni. Erstmal sagt er, kannst du nicht Deutsch reden. Ich müsste zur Schule gehen. Und dann, wenn ich hätte schon, nee, leider nicht, dürfen sie nicht als Goldschmiedin hier arbeiten. Warum darf ich nicht als Goldschmiedin hier arbeiten? Bin ich schon Goldschmiedin. Ich habe noch nicht gearbeitet, noch hätte nichts mehr, keiner bewegt. Das ist unrecht. Ich werde weiter kämpfen für unsere Roma, für unsere Kinder, für unsere kranken Menschen. Wer, wer wird wirklich so, so unrechtlich rausgeschmissen? Für unsere Leute, die ohne Häuser sind, ohne gar nichts, ohne Geld geht nach Hause. Jeder hat ein Leben. Nur Deutsche und Deutschland hat kein Leben. Wir alle haben ein Leben. Wir wollen auch nicht wie Deutsche Porsche fahren, aber ein primitives Leben, wo wir ganz zufrieden schlafen und sitzen, nicht denken für morgen, was unsere Kinder mit essen. 
gut ab, wo jetzt unsere Kinder machen. Ich bitte euch, ich bitte euch, um alle bleiben recht zugeben, zu sagen, was wir das brauchen. Ich habe mein Bleibrecht, aber ohne meine Roma kann ich nicht bleiben. Thank you.